నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శుక్రవారం శుక్రుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక మహాలక్ష్మి దేవికి శుక్రవారం అంటే బాగా ఇష్టం అంతేకాదు ఆ రోజు అమ్మవారిని నిష్టతో పూజిస్తే అంతా మంచి జరుగుతుందని మన హిందూ ధర్మం యొక్క నమ్మకం ఇక శ్రావణంలో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సిరి సంపదలు బాగా చేకూరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం అందుకే శ్రావణ శుక్రవారాలు మొత్తం అమ్మవారికి పూజలు చేయాలి అలాగే శ్రావణంలో వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని కూడా ఆచరిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది శ్రావణ శుక్రవారాల్లో ఆడవారు ఉదయం అలాగే సాయంత్రం దీపారాధన చేస్తే దీర్ఘ సుమంగలిగా ఉంటారు అలాగే ఐశ్వర్య పెంపొందుతాయి యొక్క శ్రావణంలోని రెండో శుక్రవారం చాలా పవిత్రమైనది ఆ రోజు లక్ష్మీదేవిని నిష్టగా పూజిస్తే చాలా మంచిది ఖచ్చితంగా ఆ ఇంట్లో అన్ని శుభాలే కలుగుతాయి శ్రావణ శుక్రవారాల్లో తులసి పూజలు చేస్తే మంచిది అలాగే దేవాలయాల్లో పాలల్లో తేనె కలిపి అభిషేకం చేస్తే వారి అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి ఇక ఈ మాసంలో శుక్రవారం రోజు సూర్యోదయానికి ముందే లేవాలి తర్వాత తలంటు స్నానం చేసి ఇల్లు పూజ చేసే గదిని శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి శ్రావణంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో లక్ష్మీదేవి ఎక్కువగా ఉంటుంది అది గోవులు ఉండే ప్రాంతం తామర పుష్పాల్లో పాడి పంటలు ఉండే ప్రాంతం తులసి మొక్కలు ఉండే ప్రదేశాల్లో మంగళకరమైన వస్తువులు ఉండే ప్రాంతంలో మంగళ వాయిద్యాలు మోగే ప్రాంతంలో దీపకాంతులు వెరజిల్లే ప్రాంతంలో ఏనుగులు ఉండే ప్రాంతంలో శంకనాదాలు జరిగే ప్రాంతంలో దేవతార్చనలు జరిగే ప్రాంతాల్లో చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో శుచి శుభ్రత పాటిస్తూ సౌమ్యంగా ఉండే ఆడవారు ఉండే ఇళ్లల్లో వేదాలను ఉచ్చరించే ప్రాంతంలో లక్ష్మీదేవి ఎక్కువగా కొలువై ఉంటుంది అలాగే శ్రావణ మాసంలోని అన్ని శుక్రవారాల్లో ఉపవాసం ఉంటే చాలా మంచిది అలా అమ్మవారిని పూజించే ఇంట్లో అన్ని శుభాలే కలుగుతాయట అలాగే అన్ని శుక్రవారాల్లో దేవాలయాల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకొని పూజలు చేస్తే ఇంకా మంచిది లక్ష్మీదేవికి మల్లె పూలతో పాటు జాజి పూలను కస్తూరి పూలను సమర్పిస్తే మంచిది ఇలా శ్రావణ శుక్రవారాలు మొత్తం నిష్టగా లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే మీకు అన్ని శుభాలే కలుగుతాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్